കണ്ണാടി എന്നും വിസ്മയമായി നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആറന്മുള കണ്ണാടിയെ മറ്റു കണ്ണാടികളിൽ നിന്നും വേറിട്ടതാക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ വേറിട്ട നിർമ്മാണ രീതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ലോകപ്രശസ്തമായ ആറന്മുള കണ്ണാടിയെയും പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത അതിന്റെ നിർമ്മാണ രീതിയെയും അടുത്തറിയാൻ പൈതൃകം മുഖം നോക്കുന്ന ആറന്മുള കണ്ണാടി കേരളത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയെ ലോകമെമ്പാടും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആറന്മുളയുടെ പൈതൃക സ്വത്താണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി സാധാരണയായി രസം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന കണ്ണാടികളിൽ പ്രതിഫലനം പുറകിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ ആറന്മുള കണ്ണാടി ബിംബത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് മുന്നിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് ഈ കണ്ണാടിയെ ലോകപ്രശസ്തമാക്കുന്നത് അതിന്റെ തനതു നിർമ്മാണ രീതിയും ആറന്മുള പുഞ്ചയിലെ ചെളിയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഇത് നിർമ്മിക്കാനാവില്ല എന്ന പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത പ്രത്യേകതയുമാണ് ലോഹനിർമ്മിതമായ കണ്ണാടികൾക്ക് യുഗങ്ങളോളം അതായത് ബി സി കാലഘട്ടത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും പൗരാണികമായ രീതിയിൽ തന്നെ അതിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക സ്ഥലം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കൊച്ചു ഗ്രാമമായ ആറന്മുളയിൽ മാത്രമാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റു ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ വിളക്ക് പാത്രം മുതലായവ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശങ്കരക്കോവിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറച്ച് വിശ്വകർമ്മ സമുദായക്കാരെ താമസ സൗകര്യവും മറ്റെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകി ആറന്മുളയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചു കാലക്രമേണ തൊഴിലിൽ അലസരായ ഇവരോട് രാജാവിന് നീരസമുണ്ടായി അങ്ങനെ രാജാവ് അവർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിർത്തലാക്കി അതിനാൽ രാജാവിന്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുവാനായി അവർ രാജാവിന് ഒരു കിരീടം നിർമ്മിച്ചു നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച ആ കിരീടത്തിന്റെ അവസാന മിനുക്കുപണികൾക്കിടയിൽ കിരീടത്തിന് പ്രതിഫലനം വരുന്നതായി അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു തുടർന്ന് പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോഹക്കൂട്ടിന്റെ അനുപാതം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നീട് രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാജാവിന് ഒരു കണ്ണാടിയും നിർമ്മിച്ചു നൽകി യുഗങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ആ വിശ്വകർമ്മ കുടുംബത്തിലെ പിൻതലമുറക്കാർ തന്നെയാണ് പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി വരുന്ന ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിപ്പോരുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായ നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടേത് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയായി ആറന്മുള പുഞ്ചയിലെ മണ്ണും കരുത്താക്കട്ടിയും അതായത് മുൻപ് കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കാൻ അച്ചായി ഉപയോഗിച്ച കരിഞ്ഞ മണ്ണ് കൂടെ ചാണകവും ചണവും പലതരത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് ഒരേ വലിപ്പത്തിലും കനത്തിലുമുള്ള രണ്ട് ചെളിത്തകടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ചെളിത്തകടുകളുടെയും ഉൾഭാഗം കണ്ണാടി പോലെ തേച്ചു മിനുക്കി കരി തേച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തുന്നു ശേഷം എത്ര കനമാണോ കണ്ണാടിക്ക് വേണ്ടത് അത്രയും കനത്തിൽ രണ്ട് ചെളിത്തകടുകൾക്കും അകലം കൊടുത്ത് ചെളി കൊണ്ട് ചുറ്റുമായി അടയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ പൂർണമായും അടയ്ക്കുകയുമില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഉരുകിയ ലോഹക്കൂട്ട് കടക്കേണ്ട ഒരു സുഷിരവും ഇടുന്നു ശേഷം ഈ തകിട് പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ചെളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അച്ഛനുള്ളിൽ വെച്ച് മൂടുന്നു കൂജയുടെ ദ്വിമാന രൂപം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഈ അച്ഛന്റെ വാ ഭാഗത്ത് ചെമ്പും വെളുത്തിയും പിന്നെ തലമുറകളായി രഹസ്യമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മിശ്രിതവും ചേർന്ന ലോകക്കൂട്ട് നിറയ്ക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ചെറിയ സുഷിരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ചെളിത്തകിടിനുള്ളിലേക്കാണ് ശേഷം അച്ഛന്റെ വായ ചെളി കൊണ്ട് മറച്ച് ലോഹം നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം ചുട്ടെടുക്കുന്നു ചുട്ടെടുത്ത ഈ അച്ഛനെ നിവർത്തി മണ്ണിൽ പൂഴ്ത്തി തണുക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഉരുകിയ ലോഹക്കൂട്ട് സുഷിരം വഴി തകിടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ ആദ്യ രൂപം പിറവിയെടുക്കുന്നു തുടർന്ന് അച്ചു പൊട്ടിച്ച് പുറത്തെടുക്കുന്ന ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ പ്രാഥമിക രൂപം പലതരം തുണിപ്രതലങ്ങളിൽ ഉരച്ച് പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ മിനുസപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മിനുസപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന കണ്ണാടി ലോഹ ഫ്രെയിമിൽ ചായല്യവും വെള്ളമെഴുകും രഹസ്യ ആയുർവേദ കൂട്ടും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നു ഇത്രയും ആറന്മുള കണ്ണാടി നിർമ്മാണത്തിന്റെ പൊതു അറിവ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ആറന്മുള കണ്ണാടി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥിയുടെ മണ്ണായ ആറന്മുള പുഞ്ചയിലെ മണ്ണിന്റെ സാന്നിധ്യവും പിന്നെ ആദ്യമായി കണ്ണാടി നോക്കിയത് പാർവതി ദേവിയായിരുന്നു എന്ന വിശ്വാസവുമാണ് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തായ ആറന്മുള കണ്ണാടി സത്യത്തെ മാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് ഒളിമങ്ങാതെ തലമുറക